tapiserii z Bocianem, czuwającym na brzegu leśnego jeziora, mamy przed sobą idylliczny obraz symbiozy ptaka z otoczeniem. Wizję spokojnej równowagi, harmonii w przyrodzie. Taką atmosferę potęgują wirtuozowsko utkane refleksy na wodzie i wyjątkowo piękny dobór roślin, urokliwych, wielkich i rysów. W werdiurze z żurawiami jest inaczej. Pierwszoplanowy potężny ptak trzyma w dziobie węża. Dla renesansowego odbiorcy był to jasny przekaz. Konflikt szlachetnego ptaka z występnym gadem. Ukazywał odwieczne zmaganie dobra ze złem. W tym wypadku tryumf dobra nad złem. Przy prawej krawędzi Arrasu czai się lis. To kolejne wcielenie zła, nieustannie zagrażającego światu. Szlachetne ptaki, bociany, orły, czaple i żurawie od czasów starożytnych stanowiły oczywiste symbole dobra. Przekonania o tym utrwaliły w średniowieczu i renesansie pisma antycznych autorów, takich jak Pliniusz Starszy. W bocianach upatrywano ponadto symbol rodzinnego pietyzmu, może ze względu na gniazda uwite na dachach ludzkich siedzib, które oznaczały coś w rodzaju gwarancji domowego bezpieczeństwa. W serii Arrasów Dziejów Noego w Zygmuntowskiej kolekcji obecność bociana w scenie dziękczynnej ofiary Noego, składanej po opadnięciu wód po potopie, oznacza koniec koszmaru, powrót do normalności, czyli do upragnionego domu. Takie ukryte treści w XVI wieku przemawiały do ludzi bezpośrednio. Dziś jednak nie ujawniają się bez podpowiedzi. 